வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை இந்தியாவில் நடத்த முயற்சிக்கப்படும் மும்பையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒராவது சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் வெற்றியை நினைவு கூறும் வகையில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேசிய விண்வெளி தினமாக அனுசரிக்கப்படும் சந்திரயான் மூன்று திட்டம் வெற்றியடைந்து விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கிய நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது மத்திய அரசு இந்திய பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்து வருவதாக சோனியா காந்தி பேச்சு இந்தியாவை பெருமையடைய செய்பவர்கள் பெண்களே என சென்னையில் நடைபெற்ற மகளிர் மாநாட்டில் உரை காசா மீதான தரைவழி படையெடுப்புக்கு இஸ்ரேல் தயார் படையினரை நேரில் சந்தித்து பேசிய பின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தனியாகு திட்டவட்டம் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி சிறப்பான வெற்றி என பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து விரிவான செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை இந்தியாவில் நடத்த முயற்சிக்கப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒராவது சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை நடத்த இந்தியா ஆர்வமாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் நூற்று நாற்பது கோடி இந்தியர்களின் கனவு இது என்றும் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வோம் என்றும் அவர் கூறினார் இந்திய கிராமங்களில் விளையாட்டு ஒரு அங்கமாக இருந்து வருவதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவில் நடைபெறும் திருவிழாக்கள் விளையாட்டுக்கள் இல்லாமல் நடைபெறுவது இல்லை என்று அவர் தெரிவித்தார் இந்திய கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக விளையாட்டு இருந்து வருவதாக அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் தனது பேச்சின் போது இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி மோதிய ஆட்டத்தை குறிப்பிட்ட பிரதமர் மகிழ்ச்சியான செய்தியை இந்திய வீரர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு தங்களது வெற்றியின் மூலம் அளித்துள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் मैं टीम भारत को सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं ओलंपिक एसोसिएशन का ये 141वां सेशन भारत में होना बहुत ही खास है 40 साल बाद भारत में आईओसी का सेशन होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है இந்த கூட்டத்தில் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தலைவர் தாமஸ் பேக் மற்றும் உறுப்பினர் பங்கேற்றனர் மேலும் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கம் உட்பட பல்வேறு விளையாட்டு கூட்டமைப்பின் நிர்வாகிகளும் முன்னணி விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளும் பங்கேற்றனர் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டத்தை இந்தியா நடத்தியது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தலைவர் தாமஸ் பேக் வளர்ந்து வரும் நாடான இந்தியாவில் ஒலிம்பிக் உள்ளிட்ட சர்வதேச போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் சாதனையை நிகழ்த்தி வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் is the declaration of the G20 leaders at their summit here in India. They said that they, and I quote, look forward to the Paris Olympic and Paralympic Games in 2024 as a symbol of peace, dialogue amongst nations and inclusivity with participation of all. முன்னதாக கூட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் நேரில் பார்வையிட்டு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் கூட்டத்தில் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாகப்பட்டினம் இலங்கையின் காங்கேசன் துறை இடையேயான சர்வதேச பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் நாகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் 
நாகப்பட்டினம் இலங்கையில் காங்கேசன் துறை இடையேயான சர்வதேச பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்று கப்பல் போக்குவரத்தை தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் இலங்கை தமிழ்நாடு வரலாறு குறித்து பட்டினப்பாலை மணிமேகலை ஆகிய தமிழ் நூல்களை மேற்கோள் காட்டி இலங்கையுடன் இந்தியாவிற்கு உள்ள நெருங்கிய தொடர்பு குறித்து பெருமிதம் தெரிவித்தார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான ஆழமான கலாச்சார வரலாற்றை பகிர்ந்து கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா இலங்கை இடையேயான உறவை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கான முக்கிய மைல்கல்லாக இந்த கப்பல் போக்குவரத்து திகழ்வதாக கூறினார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தில்லி கொழும்பு இடையே நேரடி விமான சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் குஷி நகருக்கு இயக்கப்பட்ட முதல் விமானம் வரலாற்றில் இடம்பெற்றதாகவும் கூறினார் multi modal connectivity between our two countries i thank the president the government and the people of sri lanka for the successful launch of the ferry service today with the beginning today we will also work towards resuming the ferry service between rameswaram and talai manna friends india remains committed to working closely with sri lanka to further strengthen our bilateral ties for the mutual benefit in the nigalchiyil kaanuli kaatchi moolam kalandukondu pesiya madhya veliyuravu thurai amichar jay shankar பிரதமரின் தீவிர நடவடிக்கையால் தமிழ்நாடு இலங்கை இடையே இந்த கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதன் மூலம் இந்தியா இலங்கை இடையே பல்வேறு துறைகளில் பலன்கள் கிடைக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் and it was so recognized by prime minister modi and president vikramasinghe for the occasion is more than a just a ferry launch it is an affirmation of the people centric policies of the modi government that have helped both those in tamil nadu and those in sri lanka's northern province ide pondru ilangai adhibar ranil vikramasinghe annattu amichar t silva aagiyorum kaanuli kaatchi moolam pangetru urayaatrina இதேபோன்று நாகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மத்திய கப்பல் மற்றும் நீர்வழி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்தின் மூலம் இந்தியா மற்றும் இலங்கை இடையேயான வர்த்தகம் பெருகும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நாகப்பட்டினத்தில் கப்பல் போக்குவரத்து சேவையை தொடங்கி வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரு நாடுகளுக்கு இடையே மக்கள் தொடர்பினையும் நல்லுறவையும் வளர்க்கும் என்றும் கூறினார் Uh, both the people will be highly benefited uh, this journey will be a like cost effective journey affordable journey and uh, like uh, they could also save time because within 2 to 3 uh, hours time like the people of india can reach sri lanka and sri, sri lanka people can reach india and i believe uh, out of uh, resumption of this particular ferry service uh, the the our like cultural ties and also our trade and commerce our like us uh, tourism everything will prosper tomorrow no doubt about it and highly benefit uh, like a uh, benefit uh, will can be uh, extracted by buddha like uh, people of the buddha nation in the nigalchiyil kalandukondu pesiya manila amichar eva velu maruthuvathirkum kalvikkum inda kappal pokuvarathu seivai peruthaviyaga irukkum endru kurippitta inda pagidhigal makkal endra vida tamilnadu makkalukkalla or magichi enna kaaranam endru sonnal இலங்கையில ஏறத்தாழ முப்பது சதவீத தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்க மருத்துவம் போதுமான அளவுக்கு இல்லை அவர்கள் இங்க மருத்துவத்திற்கு வருவதற்கு அதே போன்று கல்விகள் என்பது அங்கு மிக குறைவாக இருக்கிறது ஏன்னா அந்த அடிப்படையில இங்க இருக்கிற கல்வி நிறுவனங்களை அவர் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு இவைகள் எல்லாம் நமக்கு போதுமான அளவுக்கு செய்து கொடுக்க முடியும் தமிழக அரசின் சார்பாக நிகழ்ச்சியில் தமிழக நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் செரியா பாணி என்ற இந்த கப்பலில் நூற்றி ஐம்பது பயணிகள் மற்றும் பதினான்கு ஊழியர்கள் பயணம் செய்தனர் அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய இந்த கப்பல் பயண தூரத்தை மூன்று மணி நேரத்தில் கடக்கும் திறன் கொண்டது நாகையிலிருந்து காங்கேசன் துறைக்கு கப்பல் சென்று சேர்ந்தபோது அங்கு பயணிகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது 
இதனிடையே தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாகப்பட்டினம் காங்கேசன் துறைக்கு கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நாகப்பட்டினம் இலங்கையின் காங்கேசன் துறை இடையே சர்வதேச பயணிகள் கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்ட நிலையில் காங்கேசன் துறையிலிருந்து மீண்டும் நாகைக்கு கப்பல் திரும்பி வந்துள்ளது இலங்கையிலிருந்து நாகை வந்த பயணிகள் தங்களது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை காணலாம் நாகை துறைமுகத்திலிருந்து இலங்கை காங்கேசன் துறை துறைமுகத்திற்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பயணிகள் கப்பல் சேவை தொடங்கியது இந்த பயணத்தினை சரியா பாணி என்ற பயணிகள் சொகுசு கப்பல் மேற்கொண்டது கப்பலுக்கான முதல் பயணத்தினை பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் காணொலி காட்சி மூலமாக தொடங்கி வைத்தார்கள் இந்த நிலையில் இன்று மதியம் மீண்டும் கப்பல் காங்கேசன் துறை துறைமுகத்தில் இருந்து புறப்பட்டு நாகை வந்தது நாகைக்கு மாலை ஐந்து மணி அளவில் இந்த கப்பல் வந்து சேர்ந்தது இலங்கையில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து பயணிகளுடன் வந்த இந்த கப்பல் காலநிலைகளுக்கு ஏற்ப வரும் காலங்களில் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கப்பலில் பயணம் செய்வது மன மகிழ்ச்சியினை கொடுப்பதாகவும் பாக்சல சந்தியின் அழகினை கண்டு ரசிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் கடல் பயணம் அழகாகவும் அமைதியாகவும் அமைந்திருப்பதாகவும் கப்பல் பயணிகள் தெரிவித்தனர் செரியாபாணி கப்பலில் பயணம் செய்து இலங்கை காங்கேசன் துறையிலிருந்து நாகை வந்துள்ள கப்பல் பயணி அவர்களை நாம் சந்திக்கிறோம் அவர்களிடம் நாம் அவருடைய பயண அனுபவத்தை பற்றி இப்பொழுது நாம் கேட்போம் உண்மையில் ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவமா இருந்துச்சு நாற்பத்தோரு வருடத்துக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த கப்பல் சேவை நடக்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதை விட வேற ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இல்ல அதோட என்னடா இலங்கை தமிழர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு உறவு படமா இருக்கிறது இந்த கப்பல் சேவை தான் இப்ப என்னுடைய பேர் சிவகுமார் கொழும்புல இருந்து வார அப்ப உண்மையில இந்த தலங்களுக்காகத்தான் வந்திருக்கிறான் திருவாரூர் நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்தா இங்கேயே ஒரு நூறு கோயில் பாத்துடலாம் திருவாரூரை சுத்தி சிதம்பரம் அது அதுக்காகவே வந்திருக்கிறேன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கடந்த ஒன்பதரை ஆண்டுகளில் ஒடிசாவுக்கு முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் வீடுகளை வழங்கியுள்ளதாக மத்திய கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் ஒடிசா அரசு அதை அமல்படுத்த தவறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டிய அமைச்சர் ஊழலும் ஏழைகளின் உரிமைகளை கொல்வதும் ஒடிசா அரசின் கொள்கையாகிவிட்டது என்றார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மார்ச் மாதம் வரை பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கிராமின் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்பதாயிரம் வீடுகள் கட்டப்பட வேண்டும் என்ற அமைச்சர் ஆனால் தற்போது ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி இரண்டு வீடுகள் மட்டுமே கட்டப்படுவதாக கூறினார் இஸ்ரேலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட இந்தியர்கள் இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் இரண்டாவது விமானம் மூலமாக நேற்று தில்லி வந்து சேர்ந்தனர் இஸ்ரேலில் நீடிக்கும் தாக்குதலை தொடர்ந்து அங்குள்ள இந்தியர்களின் நிலைமையை கண்காணிக்கவும் தகவல் மற்றும் உதவிகளை வழங்கவும் மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக இஸ்ரேலில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக மத்திய அரசு ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது இதன்படி முதற்கட்டமாக இருநூற்று பனிரண்டு இந்தியர்கள் விமானம் மூலம் தாயகம் வந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது விமானம் மூலம் இருநூற்று இந்தியர்கள் நேற்று காலை புதுதில்லி விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து அனைவரும் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் காசா மீதான தரைவழி படையெடுப்புக்கு இஸ்ரேல் தயார் நிலையில் உள்ளதாக அந்நாட்டு பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு தெரிவித்துள்ளார் போர் மூண்டுள்ள இஸ்ரேலில் தரைவழி தாக்குதல் நடத்த ராணுவம் முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு ஏதுவாக காசாவில் வசிக்கும் பத்து லட்சம் பேரும் உடனடியாக அங்கிருந்து வெளியேறுமாறு இஸ்ரேல் ராணுவம் உத்தரவிட்டுள்ளது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இடையிலான போர் இன்று ஒன்பதாவது நாளாக நீடித்து வருகிறது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் இஸ்ரேல் தரப்பில் ஆயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதலில் இருநூற்று அறுபது குழந்தைகள் உட்பட ஆயிரத்து நூற்று இருபது பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே இஸ்ரேலில் நாட்டின் எல்லைப் பகுதிக்குள் ஊடுருவிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட நூற்றி இருபது பேரை பிணை கைதிகளாக பிடித்துச் சென்றிருப்பதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து அங்கு தரைவழி தாக்குதல் நடத்த இஸ்ரேல் ராணுவம் முடிவு செய்திருப்பதாகவும் இதற்காக காசாவில் வசித்து வரும் பத்து லட்சம் பேர் உடனடியாக வெளியேற உத்தரவிட்டிருப்பதாகவும் அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு படையினரை நேரில் சந்தித்து உற்சாகமூட்டினார் இந்த சந்திப்பு குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் படையெடுப்புக்கு தங்கள் படைகள் தயாராக இருப்பதாக கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பாரதத்தின் கடந்த ஒன்பது ஆண்டு கால அதிவேக வளர்ச்சி 
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது அதுதான் ரயில்வேக்கு புதிய அடையாளத்தை கொடுத்துள்ளது அதிவேகம் பாதுகாப்பு குறைவான பயண நேரம் ஆகியவற்றின் அடையாளம் தான் மேக் இன் இந்தியா மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வந்தே பாரத் ரயில் उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है ये वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस रेल मुद्दे तैयारी वसद मुख्यत्म अल्प डिग्री कोण तुरान कद वसद சிசிடிவி கேமராக்கள் அவசர கால பேசும் வசதி அதிநவீன அம்சங்கள் என அனைத்தும் புதிய அடையாளம் மொத்தத்தில் இந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வளர்ந்து வரும் இந்தியாவின் புதிய அடையாளம் செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுதில்லியில் நடைபெற்ற முதலாவது பி இருபது உச்சி மாநாடு நிறைவடைந்தது இந்தியாவின் தலைமையின் கீழ் முதல் ஜி இருபது நாடாளுமன்ற சபாநாயகர்கள் பி இருபது உச்சி மாநாடு நேற்று புதுதில்லி துவாரகாவில் உள்ள யசோபூமி இந்திய சர்வதேச மாநாட்டு மையத்தில் நிறைவு பெற்றது ஜி இருபது செயல்முறைக்கு பயனுள்ள மற்றும் அர்த்தமுள்ள பாராளுமன்ற பங்களிப்பை வழங்க கூட்டு பணியை தொடரவும் பதிமூன்றாம் தேதியன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட பி இருபது உச்சி மாநாட்டின் ஒன்பதாவது கூட்டத்தின் நிறைவு அமர்வில் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா நிறைவுரையாற்றினார் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஷ் நாடாளுமன்றங்களுக்கு இடையேயான ஒன்றியத்தின் தலைவர் டுவாடே பச்சேகோ ஜி இருபது நாடுகளின் பாராளுமன்றத்தின் தலைமை அதிகாரிகள் மற்றும் பிற முக்கிய பிரமுகர்கள் நிறைவு அமர்வில் கலந்து கொண்டனர் இரண்டு நாள் உச்சி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக பனிரெண்டாம் தேதியன்று மிஷன் லைஃப் குறித்த ஜி இருபது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் மன்றம் நடைபெற்றது ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் பத்துகம்மா என்ற நிகழ்ச்சியில் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பங்கேற்று பெண்களுடன் கலந்துரையாடினார் ஹைதராபாத் ஆளுநர் மாளிகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் அவர்களுக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார் இந்திய பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்து வருவதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற மகளிர் மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர் இந்தியாவை பெருமையடைய செய்பவர்கள் பெண்களே எனவும் கூறினார் சென்னையில் நடைபெற்ற மகளிர் உரிமை மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் திமுக மகளிர் அணி சார்பில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக தில்லியிலிருந்து காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் சோனியா காந்தி பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் வந்தபோது அவர்களை முதலமைச்சர் வரவேற்றார் இதைத் தொடர்ந்து சென்னை நந்தனத்தில் ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் மாநாடு நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய சோனியா காந்தி இந்திய பெண்கள் பல்வேறு துறைகளில் சாதித்து வருவதாக கூறினார் இதேபோன்று மாநாட்டில் பிரியங்கா காந்தி தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்பி சுப்ரியா சூலே உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூரில் நடைபெற்ற மீனவர்கள் திருவிழாவில் மத்திய மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார் இதுகுறித்த ஒரு சிறப்பு தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் இந்தியாவின் பிரதமராக நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு நாட்டில் அனைத்து துறைகளும் புத்துயிர் பெற்று வருகின்றன அந்த வகையில் மீன்வளத்துறையும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த சாகர் பரிகிராம திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது இந்நிலையில் இத்திட்டம் குறித்து எடுத்துக் கூறி பயன்பெற அறிவுறுத்தும் நோக்கத்தில் மத்திய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் பர்ஷோத்தம் ருபாலா நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து மீனவர்களை சந்தித்து வருகிறார் இதுவரை ஒன்பது கட்ட பயணத்தை நிறைவு செய்திருந்த அவர் தனது பத்தாம் கட்ட பயணத்தை நேற்று சென்னை துறைமுகத்தில் தொடங்கினார் இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான சுஜய் கப்பலில் கடல் மார்க்கமாக பயணித்த அவர் இன்று காலை ஆந்திர மாநிலம் கிருஷ்ணப்பட்டினம் துறைமுகத்தை வந்தடைந்தார் அங்கு அவருக்கு ஆந்திர மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் சீதிரி அப்பள்ள ராஜு வேளாண்துறை அமைச்சர் கக்கனி கோவர்தன் ரெட்டி மற்றும் கடல் படை அதிகாரிகள் சால்வை அணிவித்தும் பூங்கொத்து கொடுத்தும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்
இதைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ணப்பட்டினத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக காரில் நெல்லூருக்கு சென்ற அமைச்சர் அங்குள்ள விஆர்சி மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மீனவர்கள் திருவிழாவை குத்து விளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார் தேசிய மீன்வள மேம்பாட்டு வாரியம் ஆந்திர மாநில மீன்வள பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்டவைகள் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மின் கண்காட்சியை அவர் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டார் அதன் பின்னர் அங்கு நடைபெற்ற மீனவர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் மத்திய அரசின் சாகர் பரிக்கிரமா திட்டம் மீனவர்களுக்கு வழங்கி வரும் சலுகைகளை விரிவாக எடுத்துரைத்தார் முன்னதாக மீனவர்களின் குறைகளையும் அவர் கேட்டறிந்தார் இந்த நிகழ்வில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் நரசிம்மன் ராவ் மஸ்தான் ராவ் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மீனவர்கள் மீனவ பிரதிநிதிகள் மீன் பண்ணையாளர்கள் தொழில் முனைவோர் மீனவர் கூட்டுறவு சங்க தலைவர்கள் தொழில் வல்லுநர்கள் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்கள் கலந்து கொண்டனர் இஸ்ரேலில் உள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வர மத்திய அரசின் ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாவது கட்டமாக நாற்பத்தொன்பது தமிழர்கள் தாயகம் திரும்பினர் இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டு பேர் விமானங்களின் மூலம் தில்லியிலிருந்து சென்னை வந்தனர் அப்போது விமான நிலையத்தில் தமிழக அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் மற்றும் பாஜக சார்பில் மாநில துணைத் தலைவர் கரு நாகராஜன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி தமிழக மீனவர்கள் பதிமூன்று பேரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்துள்ளது தமிழக மீன்பிடி துறைமுகங்களிலிருந்து மூன்று படகுகளுடன் சென்ற பதிமூன்று மீனவர்கள் நெடுந்தீவு கடற்பகுதியில் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக குற்றம் சாட்டி இலங்கை கடற்படை இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் காங்கேசன் துறை கடற்படை முகாமிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் இடையேயான போர் தீவிரமடைந்துள்ளதால் இஸ்ரேல் உடனான பேச்சுவார்த்தையை சவுதி அரேபியா ரத்து செய்துள்ளது இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் திடீரென நடத்திய தாக்குதல் காரணமாக இஸ்ரேல் காசா பகுதியில் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் இஸ்ரேலுடன் நடத்தப்பட்ட இருந்த இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை ரத்து செய்யப்படுவதாக சவுதி அரேபியா அறிவித்துள்ளது அப்பாவி மக்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என சவுதி அரேபியா திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் மசூதி அருகே நடத்தப்பட்ட தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டின் வடக்கே உள்ள பக்லான் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள மசூதியில் தொழுகை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றிருந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு இதுவரை எந்த தீவிரவாத அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை ஃபிடே உலக ஜூனியர் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ரவுனக் சத்வானிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இத்தாலியில் நடைபெற்ற இந்த செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரை சேர்ந்த பதினேழு வயது நிரம்பிய இளம் செஸ் வீரரான ரவுனக் சத்வானிக் ஜெர்மனியின் டோபியா ஸ்கெல்லை வீழ்த்தி சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வென்றார் இந்த வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து எக்ஸ் தளத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஃபிடே உலக ஜூனியர் ரேபிட் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ரவுனக் சத்வானிக்கு வாழ்த்துக்கள் என்றும் அவரது புத்திசாலித்தனமான யுக்தி மற்றும் திறமைகள் உலகை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தி தேசத்தை பெருமைப்படுத்தியுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அவர் தனது அசாதாரண சாதனைகளால் நம் தேசத்தின் இளைஞர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கட்டும் என்றும் அவரது எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு தமது வாழ்த்துக்கள் என்றும் பிரதமர் மோடி அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் நேற்றைய ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது இந்த வெற்றியின் மூலம் ஹாட்ரிக் சாதனையை இந்திய அணி நிகழ்த்தியுள்ளது 
அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஓவரில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று தொன்னூற்று ஒரு ரன் மட்டுமே எடுத்தது இந்திய பந்து வீச்சாளர்களில் குல்தீப் யாதவ் முகமது சிராஜ் ஜஸ்பீத் பூப்ரா ஹர்தீப் பாண்டியா மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர் பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் அந்த அணியின் தலைவர் பாபர் அசாம் ஐம்பது ரன்னும் முகமது ரிஸ்வான் நாற்பத்தொன்பது ரன்னும் அதிகபட்சமாக எடுத்தனர் இதையடுத்து நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிதான இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு ரன்னை எடுத்தது கேப்டன் ரோஹித் சர்மா அதிரடியாக விளையாடி எண்பத்தி ஆறு ரன்னை எடுத்தார் மற்றொரு வீரர் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆட்டமிழக்காமல் ஐம்பத்து மூன்று ரன் எடுத்தார் முப்பது புள்ளி மூன்று ஓவரில் இந்தியா இலக்கை அடைந்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது தற்போது நடைபெற்று வரும் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா பங்கேற்ற மூன்று ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று ஹாட்ரிக் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் ரசிகர்கள் இதனை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் வெற்றி சிறப்பான ஒன்று என்றும் தெரிவித்துள்ள பிரதமர் எதிர்வரும் போட்டிகளிலும் இந்தியாவின் வெற்றி தொடர வாழ்த்தியுள்ளார் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் டெல்லியில் இன்று நடைபெறும் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி இங்கிலாந்து அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது டெல்லி அருண்ஜேட்லி மைதானத்தில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது ஆர்டிக் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி வி சிந்து அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்தார் பின்லாந்தில் நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பி வி சிந்து சீன வீராங்கனை வாங் இ ஜியை எதிர்கொண்டார் சுமார் அறுபத்து மூன்று நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த ஆட்டத்தில் பனிரெண்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்று பதினொன்று ஏழு இருபத்தி ஒன்று என்ற செட் கணக்கில் பி வி சிந்து தோல்வியை தழுவினார் ஏற்கனவே வாங் ஜிஇஐ நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்ற பி வி சிந்து மூன்றாவது முறையாக எதிர்கொண்ட இந்த ஆட்டத்தில் அவரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேசிய விண்வெளி தினமாக கொண்டாடப்படும் என்று மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ உலகிலேயே முதன்முறையாக நிலவின் தென்துருவத்தில் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை தரையிறக்கி சாதனை படைத்தது கடந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த நிகழ்வு அரங்கேறியது இதனைத் தொடர்ந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளை பாராட்டி வாழ்த்துவதற்காக பெங்களூருவுக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் நிலவில் தரையிறங்கிய ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேசிய விண்வெளி தினமாக கொண்டாடப்படும் என்று அறிவித்தார் அதன்படி மத்திய அரசு நேற்று இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது விண்வெளித்துறை வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிக்கையில் நிலவில் சந்திரயான் மூன்று தரையிறக்கிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் இந்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியை தேசிய விண்வெளி தினமாக அறிவித்துள்ளது வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த முடிவு வரும் ஆண்டுகளில் மனித குலத்துக்கு பயனளிக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டியை இந்தியாவில் நடத்த முயற்சிக்கப்படும் மும்பையில் நூற்று நாற்பத்தி ஒராவது சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தின் வெற்றியை நினைவு கூறும் வகையில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தேசிய விண்வெளி தினமாக அனுசரிக்கப்படும் சந்திரயான் மூன்று திட்டம் வெற்றியடைந்து விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கிய நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது மத்திய அரசு இந்திய பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்து வருவதாக சோனியா காந்தி பேச்சு இந்தியாவை பெருமையடைய செய்பவர்கள் பெண்களே என சென்னையில் நடைபெற்ற மகளிர் மாநாட்டில் உரை காசா மீதான தரைவழி படையெடுப்புக்கு இஸ்ரேல் தயார் படையினரை நேரில் சந்தித்து பேசிய பின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு திட்டவட்டம் கோப்பை கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி சிறப்பான வெற்றி என பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்